তো নমস্কার বন্ধুরা তো আমাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টারে তো যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আবার ক্লাস টেনে নতুন একটা উপাদ্য নিয়ে এসছে বৃত্তের স্পর্শক সংক্রান্ত উপাদ্য উপপাদ্য নাম্বার হলো একচল্লিশ পেজ নাম্বার হলো দুশো এগারো দেখো উপপাদ্যটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে কি বলেছে বৃত্তের বহিষ্ত কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে যদি বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে যে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা যায় দেখো ছবিটা দেখো ভালো করে এটা বৃত্ত বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু পি এখান থেকে যে দুটা স্পর্শক অঙ্কন করা যায় এটা একটা এটা একটা স্পর্শক আর এটা একটা স্পর্শক যে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা যায় তাদের স্পর্শ বিন্দু দুটির সঙ্গে তাদের স্পর্শ বিন্দু দুটির সঙ্গে এটা বিন্দু আর এটা বিন্দু ওকে বহিষ্ঠ বহিষ্ঠ বিন্দুর সংযোজক সরল রেখাংশ দুটির দৈর্ঘ্য সমান মানে বলছে এখান থেকে যদি আমি কোনো স্পর্শক এই বৃত্তের উপর আঁকি তো এই যে বিন্দু আর এই যে দাগটা পেয়েছো তুমি পুরো দাগটা এই দাগটা আর এই দাগটার দৈর্ঘ্য তোমার সমান হবে বলছে বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে যদি কোনো একটা বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে যদি কোনো একটা বৃত্তের উপর স্পর্শ কাঁকা যায় তাহলে স্পর্শ বিন্দু আর যে বিন্দুটা বাইরে ছিল ওর আর স্পর্শ বিন্দু আর যে বিন্দুটা বাইরে ছিল দুটোটি সরল লেখার দৈর্ঘ্য সমান হবে আরেকটা বলেছে তারা কেন্দ্রে সমান কোন উৎপন্ন করবে কেন্দ্রে সমান কোন উৎপন্ন করবে মানে এই কোনটা যেটা হবে আর এই কোনটা যেটা হবে সেটা হবে সমান কি হবে সমান এই কোনটা আর এই কোনটা সমান হবে এটা তোমাদের প্রমাণ করতে বলেছে ওকে তো চলো আমরা প্রমাণ করি খুবই সোজা একটা প্রমাণ কোনো এমন কিছু হ্যাপাজাইট কিছু নাই খুবই সোজা মানে বলতে পারলে তোমাদের ক্লাসের সবচেয়ে সোজা প্রমাণ হয়তো এটাই হতে পারে এটা তারপরে যে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রমাণটা আছে সেটা দেখো প্রথমে প্রমাণ করার আগে তোমাদের বইয়ে লেখা যায় প্রদত্ত প্রদত্ত মানে কি কি দেওয়া আছে তোমার কাছে দেখো কি কি দেওয়া আছে দেখো দেখো তোমাদের বই লেখা যায় ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিষ্ঠ একটু বিন্দু হলো পি এটা তোমাদের বই লেখা যায় সবাই বইটা খুলে বাসো ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিষ্ঠ একটু বিন্দু হলো পি ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত তার বহিষ্ঠ বিন্দু পি এটা সবাই লিখতে পারবে দেখেই ছবি দেখেই তো লিখতে পারবে পরীক্ষাতে যে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু পি তারপরে কি লেখা আছে দেখো পি বিন্দু থেকে পি এ ও পি বি দুটি স্পর্শক পি বিন্দু থেকে পি বিন্দু থেকে এ দেখো পি বিন্দু থেকে পি এ এটা আর পি বি দুটি স্পর্শক স্পর্শক মানে জানো তো বৃত্তের পরিধিতে যেটা টাচ করবে শুধু সেটা হলে স্পর্শক ছেদ করবে না টাচ করবে ওকে মানে ছুঁয়ে যাবে সেটা হলে স্পর্শক দুটা স্পর্শক ছবি দেখে বলতে পারলে এবং স্পর্শ বিন্দু হলো এ ও বি দেখো স্পর্শ বিন্দু মানে যে জায়গাতে স্পর্শ করেছে সেটা হলো এ বি দেখো এটা এ এটা বি স্পর্শ বিন্দু ওকে তারপরে কি বলেছে ও এ আর ও বি আর ও পি যুক্ত করলাম দেখো ও এ মানে ও এ মানে এখান থেকে এটা যুক্ত করলাম ও বি মানে এটা যুক্ত করলাম আর ও পি যুক্ত করলাম ও পি তিনটা লাইন যুক্ত করলাম ওকে তারপরে কি বলেছে যুক্ত করাই পি এ ও পি বি সরলেখাংশ দুটি কেন্দ্রে যথাক্রমে পি এ পি এ আর পি বি এই দুটি সরলেখাংশ কেন্দ্রে যথাক্রমে পি ও এ আর পি ও বি দুটি কোন উৎপন্ন করেছে পি ও এ এই কোনটা আর পি ও বি মানে এই কোনটা উৎপন্ন করেছে ওকে এটা তোমার প্রদত্ত আমি আর লিখলাম না যেমন বোর্ডের জায়গায় ছোট আছে বলে আমি লিখলাম না তোমার সেটা বই থেকে পড়ে যাবে এমন কিছু আলাদা কিছু হবে না সব একই হবে ঠিক আছে প্রমাণ এবার দেখো আমি বলছি প্রমাণ করতে হবে তোমাকে কি প্রমাণ করতে বলেছে প্রথমে বুঝালাম দেখো প্রমাণ করতে বলেছে প্রমাণ করতে হবে দেখো কি প্রমাণ করতে বলেছে একটু আগে বললাম এক নম্বর কথা প্রমাণ করতে বলেছে এই বাহুর দৈর্ঘ্য এখান থেকে এই বাহুর দৈর্ঘ্য এটা আর এখান থেকে এই বাহুর দৈর্ঘ্য মানে পি এ আর পি বি সমান হবে পি এ পি বি সমান হবে পি এ ইজিক্যাল টু পি বি এটা হবে কি বলেছে পি এ ইজিক্যাল টু পি বি আরেকটা বলেছে কোনটা সমান হবে কেন্দ্রে যেটা কোন উৎপন্ন হবে সেটা কোন সমান হবে মানে কেন্দ্রে কোন কোনটা এটা আর এটা মানে কোনটা দেখো পি ও এ দুই নম্বর প্রমাণ কি বলেছে পি ও এ অ্যাঙ্গেল পি ও এ ইজিক্যাল টু অ্যাঙ্গেল পি ও বি এই কোন দুটো সমান হবে পি ও বি এই কোন দুটো সমান হবে এটা তোমাদের প্রমাণ করতে বলেছে এবার আমরা প্রমাণটা করে নেবো ঠিক আছে দেখো প্রমাণ দেখো এবার প্রমাণ বলে লিখছি অঙ্কন তো কিছু ছিল না এখানে অঙ্কন তো আগে করে দিয়েছিলাম প্রমাণ বলে লিখছি দেখো প্রমাণ কি হবে সবচেয়ে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা প্রথম উপাধ্যায় কি প্রমাণ করেছি যে বৃত্তের কেন্দ্রগামী কেন্দ্রগামী ব্যাসা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে ব্যাসার্ধটা যাবে সেটা যদি স্পর্শ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে তাদের মধ্যে কোন কত ডিগ্রি হয়ে যাবে এটা নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে এটা আমরা প্রমাণ করেছি তো এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে এটা আমরা প্রথম উপপাধ্যায় প্রমাণ করেছি চল্লিশ নম্বর উপপাধ্যায় যে বৃত্তের কেন্দ্র থে
প্রথমে দেখো প্রথমের কেসটা দেখো পি এ পি এ স্পর্শক পি এ স্পর্শকের উপরে কে পি এ স্পর্শকের উপরে স্পর্শক আমি ব্যাসার্ধ কোনটা আছে ওই তাহলে দেখো পি প্রথমে লিখি পি এ পি এর উপরে লম্ব কে আছে পি এর উপরে লম্ব কে আছে ও এ কেন এটা এটা কেন্দ্র এটা কেন্দ্রগামী সরি এটা ব্যাসার্ধ স্পর্শক বিন্দু দিয়ে যে ছেদ করেছে সেই জন্য এটা আমরা প্রথম প্রমাণে পড়ছি তোমাদের বইয়ে লেখা আছে দেখো পি এ ও পি বি স্পর্শক এবং ও এ আর ও বি স্পর্শক আমি ব্যাসার্ধ বুঝতে পারলে তাহলে আমরা সিম্পল লিখতে পারি না পি এ লম্ব সরি পি এ লম্ব হবে না ও এ লম্ব কার ও এ কার উপরে লম্ব পি এর উপরে কেন কেন লম্ব যেহেতু যেহেতু এটা হলো ব্যাসার্ধ এটা স্পর্শক একই বিন্দুতে গেছে না স্পর্শক ব্যাসার্ধটা স্পর্শক বিন্দুতে ছেদ করেছে মানে ব্যাসার্ধ 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 কোথায় কি করেছে স্পর্শ ব্যাসার্ধ স্পর্শ বিন্দু দামি ব্যাসার্ধ সরি একবারে লিখে দাও স্পর্শ বিন্দু দামি ব্যাসার্ধ স্পর্শ বিন্দু দামি তোমাদের বই একটু বড় করে লেখা আছে ওটা লিখলে হবে এটা লিখলে হবে ঠিক আছে যেটা তোমাদের সুইটেবল স্পর্শ বিন্দু দামি ব্যাসার্ধ ওকে নেক্সট যেটা নেক্সট যেটা লম্ব হবে সেটা কোনটা লম্ব হবে ও বি লম্ব পিবি এটাও তো স্পর্শ ও বি লম্ব পিবি এটাও তো সেম সেম একই কথা সেম একই কথা হবে তো ওখানে ঠিক আছে এবার দেখো এবার একটা কথা জিনিস লক্ষ্য করো যদি 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 এটা লম্ব হয় এটা যদি লম্ব হয় নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল না দেখো এই এটা সমকোণী ত্রিভুজ হলো কিনা দেখো আমি যেখান থেকে হাতটা ফেরাবো দেখো এটা সমকোণী ত্রিভুজ তো এটা সমকোণী ত্রিভুজ কিনা দেখো পি ও এ এটা সমকোণী ত্রিভুজ তো পি সরি পি এ ও সমকোণী ত্রিভুজ না নব্বই ডিগ্রি পি এ ও সমকোণী ত্রিভুজ তো দেখো পি ও এ সমকোণী ত্রিভুজ পি ও এ আরেকটা কোনো সমকোণী ত্রিভুজ পেলাম দেখো পি ও পি বি ও সমকোণী ত্রিভুজ পেলাম তো দেখো পি এ বি ও সমকোণী ত্রিভুজ আর একটা পি বি ও কেন এটা নব্বই ডিগ্রি ওকে ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজ লিখে দিই ডিরেক্ট পি ও এ আর পি বি ও সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক তো কেন ওটা নব্বই ডিগ্রি পেয়েছি ব্যাসার্ধ আর স্পর্শক যখন একই বিন্দুতে ছেদ করছে মানে স্পর্শক আমি বিন্দুতে ছেদ করছে তখন সেটা নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তো দেখো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণী ত্রিভুজের সর্বসম করতে গেলে সর্বসম মানে হলো সর্বসম কথাটার মানে আমি লিখে দিচ্ছি সর্বসম সর্বসম মানে হলো সব কিছু সমান এই দুটো ত্রিভুজ দেখো এটা ত্রিভুজ পি বি ও আর পি এ ও এই দুটা ত্রিভুজ না এই দুটো ত্রিভুজের সব কিছু সমান হয়ে যাবে এটাও সমান হয়ে যাবে এটাও সমান হয়ে যাবে সব কোন টোন সব সমান হয়ে যাবে এটা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে দুটো জিনিস মিলাতে হবে দুটো এই ত্রিভুজের দুটো জিনিস মিলাতে হবে দেখো কি কী মিলছে এবার দেখো সর্বসম তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তারপরে তো এই দাগটা আর এই দাগটা সমান হবে দেখো এই দুটো সমগণী ত্রিভুজ এদের মধ্যে কি সমান আছে দেখো প্রথম প্রথম কন্ডিশনটা কি আছে সমগণী ত্রিভুজ এর লিখে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে এই দুটো সমকোণী ত্রিভুজের কি কী সমান হচ্ছে প্রথম যেটা কন্ডিশন হবে প্রথম কি সমান হচ্ছে দেখো এই কোনটা সমকোণ না এই কোনটা সমকোণ তো এটা একটা সমকোণ এটা একটা সমকোণ নব্বই ডিগ্রি তাহলে প্রথম যে জিনিসটা সমান হচ্ছে সেটা হলো পি বি ও সমান সমান কি হচ্ছে দেখো পি এ ও এ দুটো কি সমকোণ এ দুটো কি সমকোণ কেন যেহেতু লম্ব ওই জন্য সমকোণ লম্ব কার উপরে লম্ব স্পর্শকের উপরে ব্যাসার দুটো লম্ব বলে তো সমকোণ সমকোণ দ্বিতীয় পয়েন্ট কি পাচ্ছি দেখো দ্বিতীয় পয়েন্ট পাচ্ছি ও এ ও এ ইজিক্যাল টু ও বি কেন সবাই তোমরা বলতে পারবে কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের সমস্ত ব্যাসার্ধ সমান থাকে তো ও এ সমান সমান ও বি কারণ একটা বৃত্তের মধ্যে যতগুলো ব্যাসার্ধ আঁকো সবটা সমান থাকবে তাহলে ও এ ইজিক্যাল টু কি পেলাম ও বি এটা কি একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সরি একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা তো একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো ঠিক আছে এবার দেখো একটা জিনিস লক্ষ্য করো দুটো জিনিস সমান পেলাম সমকোণী ত্রিভুজের দুটো জিনিস সমান পেলে এটা সর্বসম হয়ে যায় সর্বসম মানে ওদের মধ্যে সব কিছু সমান সমকোণী ত্রিভুজের দুটো জিনিস পেলে দুটো জিনিস সমান পেলে সেটা সর্বসম হয়ে যায় তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি অতএব পি ও এ ত্রিভুজ পি ও এ সমান সমান ত্রিভুজ পি বি ও এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ সর্বসম চিহ্ন দিয়ে দিলাম এটা সর্বসম চিহ্ন ওকে এটা কি সর্বসম চিহ্ন এবার সর্বসম্মটা কি হচ্ছে দেখো তোমাদের বই লেখা আছে একটা কথা আর এইচ আর এস আর এইচ এস একটা কথা লেখা আছে শর্তানুসারে আর এইচ এস শর্তানুসারে এবার তোমাদের মাথায় আসবে আর এইচ এস মানে কি রাইট হ্যান্ড সাইড না এখানে আর এইচ এস মানে হলো দেখো আর এইচ এস মানে আমি ছোটো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে এটা কি 
এটা একটা সমগণী ত্রিভুজ আমরা কি প্রমাণ করছিলাম দুটো সমগণী ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণ করছিলাম তো দেখো আর এস এস মানে কি আর মানে হলো দেখো আমি ছোট করে লিখছি আর মানে হলো রাইট অ্যাঙ্গেল কি বললাম রাইট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল মানে হলো সমকোণ রাইট অ্যাঙ্গেল মানে কি সমকোণ মানে যেটা হলো নব্বই ডিগ্রি ওকে এস মানে হলো এখানে এস মানে সবাই জানো সাইট বাহু ওটা বাদ দাও যে এইচ মানে জিনিসটা যে নাও এইচ মানে হলো হাইপোটেনাস যেটা বলে হাইপোটেনাস মানে অতিভুজ হাইপোটেনাস মানে হলো অতিভুজ হাইপো টেনাস টিই এন ইউ এস সি মানে অতিভুজ কি হলো এটা অতিভুজ যেটা হলো এই জিনিসটা আর মানে হলো রাইট অ্যাঙ্গেল মানে নব্বই ডিগ্রি এইচ মানে হলো হাইপোটেনাস মানে অতিভুজ ঠিক আছে তাহলে কি কি পেলাম রাইট অ্যাঙ্গেল মানে নব্বই ডিগ্রি হাইপোটেনাস আর সাইট সাইট মানে বাহু ঠিক আছে এটার 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 বেস করে আমরা কোনো সমগণী ত্রিভুজ হওয়ার জন্য কি হচ্ছে এটা নব্বই ডিগ্রি হতে হবে একটা তোমার অতিভুজ হতে হবে নব্বই ডিগ্রি হতে হবে একটা অতিভুজ হতে হবে দুটো বাহু হতে হবে এটা দুটো তো হতে হবে কিনা দুটো বাহু একটা অতিভুজ দুটো বাহু একটা অতিভুজ একটা রাইট অ্যাঙ্গেল এটাই হলো তোমার আর এইচ এস সমগণী ত্রিভুজ সর্বসমত হওয়ার শর্ত আর এইচ এস মানে আর মানে হলো রাইট অ্যাঙ্গেল মানে নব্বই ডিগ্রি হাইপোটেনাস মানে অতিভুজ একটা অতিভুজ হতে হবে আর দুটো বাহু হতে হবে ঠিক আছে এবার যখন সর্বসম হয়ে গেল সর্বসম মানে কি সর্বসম মানে হলো ওই ত্রিভুজ দুটির মধ্যে সমস্ত কিছু সমান ওই ত্রিভুজ দুটির মধ্যে সমস্ত কিছু সমান আর সর্বসম মানে ওই ত্রিভুজ দুটির মধ্যে সমস্ত কিছু সমান তাহলে দেখো পি এ আর পি বি পি আর পি বি এটা তো এটা তো দেখো পি এ কার মধ্যে আছে উপরের ত্রিভুজটার মধ্যে আর পি বি কার মধ্যে আছে ওই নিচের ত্রিভুজটার মধ্যে তাহলে তো আমরা সিম্পল লিখতে পারি অতএব অতএব প্রথম যেটা পাবো সেটা লিখে দেবো পি এ আর পি বি পি এ ইজিক্যাল টু পি বি শর্তটা কি দিব যে সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু বা অতিভুজ কি লিখবো সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু সর্বসম ত্রিভুজের যেহেতু এটা দুটা ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেছে এই দুটা ত্রিভুজ যেহেতু সর্বসম হয়ে গেছে তাহলে তাদের মধ্যে সব কিছু সমান হয়ে যেত এটা এক নম্বর ত্রিভুজ এটা দুই নম্বর ত্রিভুজ তাহলে এদের মধ্যে সব কিছু সমান হবে তাহলে সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু অনুরূপ মানে একই অনুরূপ বাহু আরেকটা কি পেয়েছি দেখো আরেকটা কি প্রমাণ করতে বলেছে পিও এ ইজিক্যাল টু পিও বি দেখো পিও এ এটা এক নম্বর ত্রিভুজের কোন আর পিও বি এটা দুই নম্বর ত্রিভুজের কোন মানে এটা এটা সমান হয়ে যাবে তো যেহেতু সর্বসম ত্রিভুজের সর্বস্ত বাহু সমান অতএব পিও এ অ্যাঙ্গেল ইজিক্যাল টু পিও বি এটাই তো এটা কি লিখবো অনুরূপ কোন সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ কোন সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ কোন ওকে তোমাদের প্রমাণ হয়ে গেল এইটুকুটাই তোমাদের প্রমাণ খুব সহজ প্রমাণ ঠিক আছে কিছুই ছিল না কিছুই ছিল না শুধু এই উপবাদতে দুটো ত্রিভুজ পেয়েছিলাম যে দুটো এর এক নম্বর এটা দুই নম্বর ত্রিভুজ এই দুটো ত্রিভুজকে আমাদের সর্বসম প্রমাণ করতে হতো সর্বসম প্রমাণ করতে গেলে সমকোণী যেহেতু এই দুটো সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমাদের দুটো পয়েন্টই কাফি ছিল প্রথম পয়েন্ট হলো যে এই দুটো সমকোণ মানে পি বি সরি পি বি ও নব্বই ডিগ্রি আর পি ও এ নব্বই ডিগ্রি এই দুটো সমকোণ দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা লিখেছি ও এ ইজিক্যাল টু ও বি মানে ও এ এটা হলো ব্যাসার্ধ আর ও বি এটা হলো ব্যাসার্ধ হয়ে গেল তাহলে তো এই দুটো কোন সর্বসম হয়ে গেল দুটো ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেল সর্বসম যেই হয়ে গেল আর এইচএস অনুযায়ী আর মানে রাইট অ্যাঙ্গেল মানে নব্বই ডিগ্রি এইচ মানে হাইপোটেনাস মানে অতিভুজ আর এস মানে বাহু সাইড মানে বাহু ঠিক আছে তাহলে এই দুটো যেহেতু সর্বসম হয়ে গেল তাদের এদের মধ্যে সব কিছু তো সমান সব কিছু সমান মানে এই দাহুটা সমান পি এ সমান পিবি পি এ সমান পিবি দুটো ত্রিভুজের মধ্যে যখন সব কিছু সমান তো পি এ সমান পিবি হবে আর এই দুটো কোন সমান হবে মানে পিও এ পিও এ ইজিক্যাল টু পিও বি এ দুটো সমান হবে কারণ সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু তোমাদের প্রমাণ এইটুকুই ছিল तो आशा कर भिडियो भाव लगे भिडियो भाव लगे लाइक करो कमेंट करो सबसक्राइब करो चैनल और जदि कोसुविधा थे तो कमेंट बक्स अवश्य जाओ ठीक है इरपर बयाल्लिस नम्बर उपाध्यक्ष आसबे धन्यवाद